¿Qué pasa Deltas? Espero estén fenomenal. Recientemente he estado buscando algunos mods para la Master Chief Collection, específicamente que modifiquen en alguna medida las campañas, ya sea cambiando un poco la fórmula de la misma o bien agregando contenido interesante que enriquezca las partidas para repetir ese sentimiento de descubrir un juego nuevo, con retos más allá de los ya conocidos. Eso sí, por ahora no estoy buscando mods demasiado intrusivos con las mecánicas, es decir, no estuve buscando campañas curseadas o NPC sacados de una caricatura, más bien campañas que resulten creíbles y hagan que el juego se conserve en esencia, pero con un poco más de sabor en el gameplay. Y fue así como di con Massive Mod para Halo Combat Evolved. Este mod aparentemente no hace demasiados cambios en el título, pero déjame decirte que jugar Massive Mod es una experiencia bastante distinta, empezando por el hecho de que cada nivel del juego contará con un mayor número de enemigos, al mismo tiempo que la cantidad de aliados incrementa tanto en número como en las apariciones que harán a través de cada nivel, además de otros detalles como vehículos y armas disponibles donde antes no existían, etc. Hablemos un poco de las cosas que encontré a través de mi aventura. Nada más empezar, te darás cuenta de que hay algo diferente. Te recibe una batalla frenética a través de los pasillos que conforman el Orm, soldados aliados aquí y allá, combatiendo al Covenant sin dar tregua, además de compañeros Spartan, que en esta versión sí que consiguieron abordar la nave y están listos para darte una mano a través de tu travesía por este anillo. Los enemigos abundan y da la sensación de que el ataque del Covenant a la nave es verdaderamente un acto desesperado y agresivo por frenar el avance de los humanos. Has aterrizado en el anillo. A diferencia del nivel original, aquí quedaron supervivientes en el Bumblebee donde conseguiste escapar, pero pronto se verán rodeados por tropas enemigas que buscan detenerte. Será mejor que te muevas rápido y seas preciso, pues más adelante te espera un batallón enemigo muy numeroso. Si consigues eliminar a todos, podrás continuar a la siguiente sección, donde tus aliados ya se encuentran repeliendo el brutal ataque del Covenant. Pero no te preocupes, pues saben lo que hacen, son resistentes y no permitirán que te encargues tú solo de la diversión. Avanza si todo parece igual, los enemigos continúan siendo numerosos, pero por otro lado contarás con un escudo más resistente y con una mayor velocidad de recarga, además de que las armas tendrán diversos cambios que las vuelven más poderosas, entre otras funciones que equilibran la dificultad del juego. El número de aliados que salvas a través del nivel es mayor, algunos combates serán más explosivos y contarás con aliados Spartan que te harán sentir en una verdadera guerra por la supervivencia. Iniciando, te acompañan numerosos aliados, que serán de utilidad para afrontar a la cantidad de enemigos que ya de por sí abundan en este nivel. Todo marcha relativamente normal, hasta que llegas a esta sección previa a las que te llevará al Verdad y Reconciliación, donde podrás conducir un raid antiaéreo, algo que no será de mucha utilidad, pues tus aliados son brutales en su avance y el Covenant no tiene oportunidad. Tan solo vean esta bestialidad. Para algunos, esto ofenderá su habilidad. Para mí, es un respiro y un merecido descanso tras años de sufrir humillado por las oleadas de enemigos que descienden a tu encuentro. Una vez dentro de verdad y reconciliación, me encanta decir ese nombre, de nuevo tus aliados contrarrestan cualquier intento del Covenant por detener tu avance, y a pesar de que los enemigos se presentan en masa, no es suficiente, aunque en algunas secciones sí que se equilibra la balanza y verás caer uno tras otro a tus aliados. Sin embargo, tendrás poco de qué preocuparte, tus aliados caídos soltan kits médicos, los elites de alto rango soltarán sobre escudos y los invisibles te soltarán su dispositivo de invisibilidad, ambos con una durabilidad prolongada, incluso Kiss no resulta un lastre para tu avance. el nivel favorito de muchos. Aquí todos estarán complacidos con la cantidad de enemigos que te reciben al comienzo, iniciando por un par de Banshees que atacarán tus Pelican, mientras que en la playa te esperan Ghost, Hunter y un numeroso ejército que rápidamente iniciará su ataque. De tu bando, no te quedas corto y la victoria será pronta. Aquí tú eliges si avanzar con Ghost o con Warhawk. En la siguiente sección hay un Spirit derribado y más tropas aliadas que previamente se encontraban combatiendo con los supervivientes. Al limpiar la entrada al cartógrafo, todo continúa como habitualmente. Avanzas hacia el otro lado de de la isla para encontrar la manera de abrir la puerta, pero aquí te reciben aliados que limpiaron la playa, solo te queda avanzar y detener a los cuatro hunters que repelen el ataque, y otro puñado de enemigos que no esperarán a que te acerques, pues directamente se abalanzarán contra ti. Ya abriendo la puerta, decidí cortar camino y lanzarme directamente hacia el panel de control del cartógrafo, aunque al ascender me esperaban diversos aliados que me acompañaban en los combates hasta el punto de extracción. Aquí había un banshee, así que, sin pensármelo dos veces, me puse a explorar la zona y conocer el límite del mapa antes de dejar el nivel. nivel. 
Inicias y tienes compañía amistosa. Al comienzo te reciben Hunters y un buen puñado de Elites con sus respectivas tropas menores, algo que se repite a lo largo del nivel, aumentando las apariciones de aliados, así como de enemigos que habitualmente se limitaban a ciertas secciones. Lo más destacable es la dificultad de algunos enfrentamientos y estas secciones abiertas que se convierten en auténticos campos de batalla con tanques, explosiones y mucho más. Al llegar a este puente natural, tus colegas ya habrán despejado la zona y solo queda tomar un Banshee y acceder a lo alto de la pirámide Forerunner, donde te reciben un montón de Covenant. La presencia de tus compañeros Spartan tal vez no es canónica, pero se siente necesaria. Estás llevando a cabo misiones de considerable riesgo, por lo que tiene sentido que existan refuerzos de tu mismo bando. El pantano está desolado, ni un alma del Covenant ha sobrevivido. El primer encuentro con el Flood es más brutal, el enemigo es muy numeroso y todos actúan más agresivos. Afortunadamente tenía activado el cráneo pañuelo, pues esas granadas extra fueron necesarias para hacerles frente a las hordas de Flood que se abalanzaban, entre ellos las formas de combate con camuflaje activo, que ciertamente le dan un plus en cuanto a dificultad y gameplay. Algo que, siendo sincero, le quita un poco de diversión es la cantidad de Marines que se encuentran atrincherados entre los salones de la instalación, pues en esas secciones serán estos quienes terminen con la mayor cantidad de enemigos, además de quitarle ese aspecto aterrador que tiene el nivel, que de por sí no era mucho. Sin embargo, es bueno cambiar un poco la fórmula, y aunque al final nunca apareció Spark por una especie de bug, técnicamente terminé el nivel sin mucha dificultad, salvo que siempre me pierdo. La recomendación es jugar este nivel con los gráficos originales, para agregar un poco más de reto. Además, todos sabemos del mediocre trabajo que hizo 343 remasterizando el ambiente de los últimos niveles de este juego. Luego. Solo iniciando, te darás cuenta de que algo anda mal. No hay ni un solo flot en las primeras dos secciones del nivel, hasta que Spark abre el primer portal. Ahí te reciben como locos, como si del metro en hora pico se tratara. Avanzarás y todo será prácticamente el mismo nivel, con una cantidad un poco mayor de enemigos. Sabemos que el jefe no fue la primera opción que Spark consideró para realizar la tarea de conseguir el Index, pues un Marine llamado Marvin ya se había adentrado con bastante éxito a lo largo de los interminables pasillos que componen la biblioteca, teniendo un triste desenlace poco antes de llegar a su destino. Aquí la cosa es un poco distinta, pues te escoltarán una buena cantidad de Spartan a través de las secciones infestadas por el parásito. El creador explica en su página de Nexus que Spark consideró llevar más de tu clase para completar esta importante tarea, cosa que tiene sentido a medias. Si bien es lógico que decidiera abastecerse de suficientes tropas para cumplir con una misión tan peligrosa, también es cierto que, en teoría, cualquiera de esos Spartans pudo haber tomado el índice, siendo que estos ya se encontraban en posición defensiva en buena parte de la instalación, incluyendo el cuarto anterior a la sala donde se encuentra dicho artefacto. Obviamente, no es necesario encontrar explicación a esto, pues este mod está hecho para ser divertido y no necesariamente canónico. Realmente disfruté que los encuentros con aliados se redujeron bastante durante este nivel, irónicamente, aunque afortunadamente el número de enemigos continuó siendo elevado. En esta misión existen elites con espadas rojas, que supuestamente deberías poder usar, pero aunque es posible equiparlas, estas no son visibles ni pueden ser utilizadas. Espero no haya sido un error mío al instalar el mod, o puede tratarse de un bug. En cualquier caso, también podemos disponer del rifle de plasma roja, que continúa teniendo su modelo original, pero según palabras del modder, es el resultado de una actualización hecha por el Covenant para poder enfrentar mejor al parásito. Ahora podemos utilizar el cañón de combustible durante la campaña, el cual vendrá bien, pues los encuentros serán verdaderamente complicados. En esta sección se siente como si realmente los Spartan supervivientes estuviesen aguantando hasta el final, e incluso hay un grupo de ellos que te atacará, aunque sinceramente desconozco el porqué. Si al subir en tu Banshee por el edificio hacia el segundo generador, decides entrar por la puerta contraria, hallarás este easter egg de un Elite menor platicando con Gilly Spark.
Flood Invisibles más Covenant por montones, una combinación realmente loca. Afortunadamente, con el camuflaje activo, podrás pasar desapercibido en algunas secciones innecesariamente complicadas. La diferencia más notoria, Spartans que te abrirán camino en la última sección del nivel y algunos Ghosts que harán el combate un poco más diverso. Realmente disfruté esta revisita a la nave que vio perecer a nuestro querido y odiado Kiss. Todo parece tan familiar, aunque ahora no estarás solo en tu combate contra el Flood, pues el Covenant estará de regreso, terminando lo que empezaron, generando un verdadero caos en cada pasillo, sala y rincón del Aram, que alguna vez vio a una numerosa tripulación. Ahora solo la resguardan los últimos supervivientes Spartan, quienes te auxiliarán en el final épico de esta gran aventura. En verdad, este mod hace un gran trabajo, agregando cambios por aquí y por allá, que, aunque parezcan sutiles, modifican el núcleo del juego en más de una ocasión. Puntos positivos En cuanto a lo mejor de este mod, tenemos algunas mejoras a la resistencia del jefe, las nuevas clases de Elite, que son un poco una recombinación de las ya existentes, que los Hunters ya no sean vulnerables al disparo de la Magnum, así como ver que los enemigos en general cuentan con diferentes rasgos como el uso de armas que habitualmente no portaban, que sean más agresivos, etc. En las batallas, ver todo el caos, las explosiones y el combate frenético es verdaderamente un deleite y algo que muchos fans de la franquicia quisiéramos ver en nuevas entregas. Por último, el aumento en la velocidad de disparo de varias de las armas, el daño amplificado de muchas de estas y el poder hacer zoom y disparar con el rifle de asalto, visión nocturna con el zoom de la Magnum, que ahora también es doble y más. Como puntos negativos, creo que serían algunos de los bugs, que adelanto, son pocos. La dificultad puede verse exponencialmente reducida en las secciones donde aparecen tus aliados, que además pienso que cuentan con una resistencia un poco exagerada, aunque no pediría que fueran los debiluchos de siempre, pero sí que se equilibrara mejor la balanza con respecto a la resistencia enemiga. También me parece que el nivel chispa culpable y la biblioteca deberían ser tratados de nuevo para agregarles más flot, pues en esta revisión, lejos de hacer estas misiones más emocionantes, se vuelven bastante sencillas de completar. Obviamente, las comparaciones con el conocido SPV3 no se harán esperar. Sin embargo, aunque más sutil y hasta simple, Massive Mod para Halo de la Master Chief Collection es un increíble mod al que vale la pena jugar por lo menos una vez en la vida. Espero este video haya sido de tu agrado. Déjame aquí abajo tu opinión respecto a qué te pareció mi análisis de este mod, o incluso si ya lo probaste. Tus comentarios son importantes y los estaré leyendo todos. Por lo pronto, dejo este video hecho especialmente para ti, que te quedaste hasta el final. Sin más que añadir, me despido. Delta Players pueden romper filas.